ആദ്യ മതവിതക്കന്മാര് പാപം ചെയ്തതിന് മുമ്പേ അവർക്ക് വസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു അന്നൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ അവരുടെ ആത്മീയ കണ്ണ് അടച്ചപ്പോൾ അവരുടെ അവർ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയി അവർക്ക് തുണിയില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടത് പക്ഷെ അവർ അന്ന് വരെ ആ നഗ്നത അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ നഗ്നത വന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞുപോയി അവിടുത്തെ നഗ്നത അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന ദൈവം അവരെ ഉടുപ്പിച്ച അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഉടുപ്പിച്ച ഒരു വസ്ത്രമാണ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാകുന്ന യേശുക്രിസ്തു ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആ ദൈവവചനത്തെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി വിശ്വാസിനെ കേട്ടപ്പോൾ അവർ ആത്മാവിൽ നഗ്നരായി ഈ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല അത്തീല കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല ആത്മാവിന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ അത്തീല സാധിക്കത്തില്ല ആത്മാവിന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിക്കും സാധിക്കത്തില്ല ദ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് കനോട്ട് കവർ യുവർ സിൻ ചില ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യന് ആചാരങ്ങളിലൂടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കത്തില്ല അത് അത്തീലയാണ് നഗ്നത മറയ്ക്കാനായിട്ട് റോമ കർക്ക് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വേണം ഈ വെളിപാട് വസ്തു നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടത് കർത്താവ് പറയുന്നു ഒരു സഭയെ നോക്കി പറയാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നു നീ ധനവാനാണ് നിനക്കൊന്നിനും കുറവില്ലെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നീ ദയനീയനാണ് നീ ദരിദ്രനാണ് നീ അന്ധനാണ് നീ നഗ്നനാണ് സഭയിലുള്ളവരെല്ലാം പൊട്ടക്കണ്ണന്മാരാണോ അന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണിന്റെ പൊട്ടക്കണ്ണല്ല ആത്മീയമായ അന്ധത ആത്മീയമായിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്നവന് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ബോഷത്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ മുറുകപ്പെടിക്കുന്നവരെയും പ്രസംഗിക്കുന്നവരെയും കളിയാക്കുന്നു ആത്മീയ അന്ധത നഗ്നത ആത്മീയ നഗ്നത യേശുവില്ലാത്ത ജീവിതം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ചൂടുമില്ല തണുപ്പുമില്ല നീ മന്ദോഷനാകിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഛർദ്ദിച്ചു കളയും ഐ വിൽ വോമിറ്റ് യു ഔട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സഭ എപ്രകാരം യേശുവിന്റെ മൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും വെൻ ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് യു വെൻ ജീസസ് യേശുക്രിസ്തു പോലും നിന്നെ സഭയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിന്നെ തുപ്പിക്കളയും നിന്നെ ഛർദ്ദിച്ചു കളയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ മനുഷ്യർ നിന്നെ സഭയിലാന്ന് അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് സഭയാകുമോ സഭയുടെ ശിരസ് നിന്നെ ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരല്ല എന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്നെ വിളിച്ചവനാണ് അതാണ് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാനൊരു പർവീസ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം മനുഷ്യന് തന്റെ പാവം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പർവീസയിലെ അനുഭവമാണ് ദൈവവുമായിട്ട് നല്ല വ്യക്തമായ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ദൈവം എന്നും അവരുടെ ഫെലോഷിപ്പിന് വരുമായിരുന്നു കാരണം അവരും ജീവന്റെ വശത്ത് നിന്നും ഭക്ഷിച്ചു എന്നാൽ എന്ന് ഈ പിശാസ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ജീവന്റെ വിഷമാകുന്ന ദൈവവചനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആ സൃഷ്ടിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ല ജീവിതം ജീവിച്ചാലും എത്ര വലിയ തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും എന്തെല്ലാം സൽപ്പവൃത്തി ചെയ്താലും ഈ വചനം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ മരിച്ച് ഇവിടെ അടക്കും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആയ ദൈവം രണ്ടാമതൊരു ആദത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടാമതൊരു സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇന്ന് നീ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടിയിൽ അതിന്റെ ആദം യേശുവാണ് അവനാണ് ഇതിന്റെ ശിരസ് ആ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായി ജീവിച്ച് 
ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുവോ ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് യേശുവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം പുലർത്തി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തെ സേവിച്ച് ദൈവത്തിന് ഇതിലൂടെയുള്ള പ്ലാനുകൾ നിറവേറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിക്കും പറയണം ഞാൻ നല്ലൊരു ഓട്ടം ഓടി ഞാൻ നല്ലൊരു യുദ്ധം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്കും പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം ഇതാണ് രക്ഷ ഇതാണ് വീണ്ടും ജനനം അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ 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 പ്രാധാന്യമാണ് അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ജീവന്റെ വചനങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി നിന്റെ വചനം കഠിനമാണ് ഇത് ആർക്ക് ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് പേര് പോയി യേശു പത്രോസിനോടും കൂട്ടിനോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കും പോകണമോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ ജീവന്റെ വചസ്സുകൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാനാ ജീവന്റെ വചസ്സുകൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജീവന്റെ വചസ്സുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് എബ്രായക്കാർക്ക് ലേഖനത്തില് നാലാം അധ്യായത്തില് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തില് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഫോർ ഇൻഡീഡ് ദ ഗോസ്ബൽ വാസ് പ്രീച്ച് ടു അസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ദം ബട്ട് ദ വേഡ് വിച്ച് ദ ഹേർഡ് ഡിഡ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ദം നോട്ട് ബീങ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദോസ് ഹു ഹെർഡ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ കൂടി വായിക്കാം അവർക്ക് എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും സുവിശേഷം ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അവർ കേട്ട വചനം അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അവർ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെക്കാൾ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് എപ്രകാരം വചനം പ്രസംഗിച്ചു കൊടുത്തുവോ അപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അവർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അവർ കേട്ട വചനം അവർ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിച്ചില്ല ആ ഒരു അനുഭവം അനേകർക്കുണ്ടാകാം കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുകയും അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് എതിർക്കുകയും അതിനെ വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ വചനം ദൈവമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും സത്യം സത്യമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സത്യം സത്യമില്ലാതെയാകുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വചനം ദൈവം നിങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എപ്രകാരം കേൾക്കുന്നു ഏത് മനോഭാവത്തിൽ കേൾക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ദാഹത്തോടെ കേട്ട് എളിമയോടെ കേട്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വലിയ അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനോഭാവം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കോപിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കോപിക്കുന്നതും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും ദൈവവചനത്തോടാണെന്നുള്ളത് മറന്നുപോകലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമായ രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ലോകരക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം ഞാൻ ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനേകം അനേകം വ്യക്തികളുടെ പിണക്കവും അവരുടെയൊക്കെ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് യാതൊരു സന്തോഷക്കുറവും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് അനേകർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെ കണ്ടാൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ മുഴുവനും ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് �ീ സത്യം പ്രഘോഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതും അവർ സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ വശത്ത് കാണുന്ന വ്യഭിചാരികളിൽ നിന്നോ കൊലപാതകളിൽ നിന്നോ മോഷ്ടാക്കളിൽ നിന്നോ അല്ല ഈ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിച്ച ശിഷ്യന്മാർ മുഴുവനും ഈ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച യേശു ക്രിസ്തു ഉൾപ്പെടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാവികളിൽ നിന്നല്ല വിശുദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും ദൈവത്തിന്റെ 
ജനമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയുടെ പത്ത് പ്രമാണങ്ങളെ മുറുക പിടിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരും അന്നത്തെ നിയമജ്ഞന്മാരും പരിസയന്മാരുമാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് അത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിന് മാറ്റമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അതേക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ദൈവവചനം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ വാക്ക് ഓൺ ദ റോങ് പാത്ത് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു രണ്ടു വഴികളെ കുറിച്ച് വിശാലമായ വഴിയുമുണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വഴിയുമുണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളൂ എന്നാ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കുക വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ അനേകർ സഞ്ചരിക്കും അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിത്യമായ നാശത്തിലേക്കാണ് സാധാരണ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കിട്ടാത്ത ദൈവവചനത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നവര് വിശാലമായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കും കാരണം കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ കൂടെ കാണും വളരെ സുഖമായി പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് തെറ്റുപറ്റി പോകും എന്നറിയുന്നത് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടെ വരത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയണം ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയുടെ അവസാനം നിത്യമായ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വചനം പറയുന്നു രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജീവിതമുണ്ട് നിയമത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജീവിതവും കൃപയിൽ ഉള്ള ജീവിതവും ദ ബൈബിൾ റിവീൽസ് വെരി ക്ലിയർലി അബൌട്ട് ലോ ആൻഡ് ഗ്രേസ് പഴയ നിയമം നിയമമാണ് ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ലോ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഗ്രേസ് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ദ ഷാരോ ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുക ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പഴയ നിയമം നിയമമാണ് മോശയിലൂടെ കൊടുത്ത നിയമങ്ങളാണ് യേശു വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിയമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല നിയമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് I have not come to do away with the law. I have come to fulfill the law. If you are saying this, that is the same thing. In that way, Pravajagan Mari, Moshe, Sangeetan, all the things that you are saying, 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 I have come to fulfill all that. Apas Salam Mari, in the past, 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 മോശയിലൂടെ ലഭിച്ച നിയമത്തിൽ രക്ഷയില്ല ദൈവ മോശയിലൂടെ നിയമം തന്നിട്ടുണ്ട് നിയമം നമുക്ക് തെറ്റെന്നതാ ശരിയെന്നതാന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് പാലിക്കുവാനായിട്ട് പാപിയായ മനുഷ്യൻ കടന്ന് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അവന് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തില് ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മയല്ല ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ഞാനല്ല അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നിൽ തന്നെ തിന്മയുണ്ടെന്ന് എന്നൊരു തത്വം ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഓർത്ത് ആഹ്ലാദിക്കുന്നു എന്റെ അവയവങ്ങളിലാകട്ടെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ നിയമത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു നിയമം ഞാൻ കാണുന്നു നിയമം നിയമം നമുക്കൊരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് പാവിയായ മനുഷ്യൻ നിയമം പാലിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നത് നമ്മൾ ഏത് സംഘടനയിലായാലും ഏത് സഭയിലായാലും നിയമങ്ങളുണ്ട് 
ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്ത് ഡൂ ദിസ് ഡോണ്ട് ഡൂ ദാറ്റ് ഡൂ ദിസ് ഡോണ്ട് ഡൂ ദാറ്റ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഫോർ യു നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിയമങ്ങൾ പൂർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് തോന്നിവാസം ജീവിക്കാവുന്ന അല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ യേശു വസിക്കുമ്പോൾ നിയമത്തെ കീഴടക്കിയവൻ നിയമത്തെ ജയിച്ചവൻ നിയമത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചവൻ എന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക 